。约书亚记第十一章，下所王耶宾听见这事，就打发人去见马顿王约巴、新伦王、亚撒王与北方山地、基尼列南边的亚拉巴高原，并西边多尔山冈的诸王。又去见东方和西方的迦南人，与山地的亚摩利人、黑人、比利洗人、耶布斯人，并黑门山根米斯巴地的希美人。这些王和他们的众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹、车辆。这诸王汇合，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人争战。耶和华对约书亚说：你不要因他们惧怕，明日这时，我必将他们交付以色列人，全然杀了。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。于是约书亚率领一切兵丁，在米伦水边突然向前攻打他们。耶和华将他们交在以色列人手里，以色列人就击杀他们。追赶他们到西顿大城，到米斯利弗马音，直到东边米斯巴的平原，将他们击杀，没有留下一个。约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。当时约书亚转回夺了下所，用刀击杀下所王。素来下所在这诸国中是为首的。以色列人用刀击杀城中的人口，将他们进行杀灭。凡有气息的，没有留下一个。约书亚又用火焚烧下所。约书亚夺了这些王的一切城邑，擒获其中的诸王，用刀击杀他们，将他们进行杀灭。正如耶和华仆人摩西所吩咐的。至于造在山岗上的城，除了下所以外，以色列人都没有焚烧，约书亚只将下所焚烧了，那些城邑所有的财物和牲畜，以色列人都取为自己的掠物，唯有一切人口都用刀击杀，直到杀尽。凡有气息的，没有留下一个。耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行。凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件亵渎不行的。约书亚夺了那全地，就是山地、一带南地、歌山全地、高原、亚拉巴、以色列的山地和山下的高原，从上西尔的哈拉山，直到黑门山下黎巴嫩平原的巴力加德，并且擒获那些地的诸王，将他们杀死。约书亚和这诸王争战了许多年日，除了欺骗的希美人之外，没有一成与以色列人讲和的，都是以色列人争战夺来的。因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人争战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯。正如耶和华所吩咐摩西的。当时约书亚来到，将住山地。希伯伦、底壁、亚拿伯、犹大山地、以色列山地所有的亚拿族人剪除了。约书亚将他们和他们的城邑尽都毁灭，在以色列人的地没有留下一个亚拿族人，只在加萨、加特和亚实特有留下的。这样，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地。就按着以色列支派的宗族，将地分给他们为业，于是国中太平，没有争战了。